。星辰一缕阳光洒在心上，风的花香推开了窗，院墙上有一只鸟在游荡，它就像你。不是我。怎么不接电话呀？喂，君叶，你要不要重新考虑一下推推的事啊？不用了。嗯，那个什么，有个问题，干脆我直接问了算了。嗯。我说你是不是喜欢我呀？要不然我跟楚然就算约会，你干嘛推对啊？二，对了，今天我约了好朋友安总一起喝茶，你也去吧。好的，爷爷。啊、哦，您请。<笑>君老，你好，你好，来，请坐。啊，好好。这是君叶吧？安总，叔叔，你好。啊，这是我女儿安娜。哦。千些年啊，一直在法国。好好好，君爷爷好，请多关照。君、嗯、爷<笑>同学，又见面了。<笑>好，来，大家都坐吧。坐坐坐。<笑>安娜小姐以前就和君爷认识啊。我们从初中到大学都一直有联系的。这缘分<笑>不浅呐、啊。啊，那更要好好聊聊了。啊、是是是，君老，我女儿的泡茶技艺，那可是一绝，我夸的是一点水分都没有。您呢，好好品一品君爷爷，请喝茶。好,好。君爷，谢谢。暖夏，你就放弃吧。君爷要是想归队的话，不会不接电话的。说不定他刚刚有什么事在忙呢。是啊，有钱人嘛，比我们想的忙得多。哎呀，一码归一码嘛，我相信。只要把误会解释清楚，他一定会回来的。你看你还是在帮他说话。高富帅就有特权了吗？苏暖夏，不是我说你，你就是太纵容君叶了。暖夏，你别理他。我觉得你就是天生的金牌教练。某些自暴自弃还仇富的家伙。
才是真正的 loser。你说谁呢？就说你呢，肖兔兔。我忍你很久了，我告诉你。哎，好了好了，不闹了不闹了。你再说一遍。loser loser loser。啊，我 loser， 我看你们离了我到底行不行？那你走啊。哎，林帅。兔兔。哎呀，我就是嘴快嘛，谁知道他那么冲动？谁打给你的？又是那个村姑教练吗？你爷爷跟我爸爸不知道什么时候回来呢，我们总不能一直不说话吧？你说，你就对我那么排斥吗？没有。你这样留头发，发屑很容易掉到茶里。来，金爷，哎，要不叫个服务员拿个毛巾吧？不用了。好好跟安娜聊，之后啊，记得送她回家。军总跟我就不回去了，娜娜，好好把握机会。君爷，你爷爷跟我爸爸都不回来了，我们难得有独处的机会，就随意点嘛。这么多年了，你应该都明白，我一直对你都很有意思的。我对你没意思。真的没有吗？我不相信。喂，喂，哪下？君叶，你现在到底在哪儿？立刻，马上，告诉我。嗯、有啥不能在球场说？还选茶馆，真老套。小姐。请问你有预约吗？呃，我找君叶。好，里边请。好，谢谢。你看啊，我们俩才貌和家世都很登对，你就应该喜欢我这样的人。你不会真喜欢苏暖夏那样的吧？小姐，就是这儿了，谢谢。你来了。坐这里。嗯，很好，我刚好有点渴。苏文夏，你还真是阴魂不散啊你！哎你，所以你没来就是跟他约会？约会，和他？你想多了。那你们在这干嘛？你又不接电话，给个理由行吗？对不起，我以后不会了。今天事发突然。哎。我跟君叶干什么？跟你有什么关系啊？难道让我遇到了狗血的豪门偶像剧剧情？我知道了，他跟他是门当户对的相亲对象，他不喜欢他，可他对他又贼心不死，所以要拿我来做挡箭牌，无情的断绝掉这个女人的痴恋。想我帮你啊？行，以后必须每次都准时参加训练，成就。不过你在我这儿已经没什么信用值了，你必须得发誓，如果你再放我鸽子，你就会变成秃头，永远没有女孩子喜欢你。好。哎，你们两个干什么呢？哎，我就是舍不得从君叶这帅气的脸庞上移开视线而已，一分钟都不能。哦不不不不，零点零一都不。
看来只能用绝招。他要干嘛？这可是为了青梦的将来。豁出去了。你不吃吗？啊！我跟你说，我跟楚然真的就是从小一起长大的好朋友。就算你，呃，讨厌他、嫉妒他，你把他在球场上虐成狗都无所谓。我跟他真的没有任何暧昧，我跟他就像你对安娜一样，啥都没有。这么说你明白了吧？你和楚然什么关系？我可不在乎。不是感情问题，也不是楚然的问题，那你为什么退队嘛？难道你就不想挑战一下神话的一线队吗？两个月后的比赛，对你来说很重要吗？可能你觉得我是异想天开，毕竟预备队打的都那么吃力，但是我相信我们有机会赢，而且必须赢。君叶，我希望你能帮我。归队吧，我们需要你。看在你刚才帮了我的份上，我就勉强答应你吧。哇！谢谢谢谢谢谢。二零一六年十月十日。球队重新注入了新鲜血液，年轻真好，年少气盛，锋芒毕露。当然，还有不服管教、看不上队友。现在的年轻人花样是越来越多，作为教练也要与时俱进了。他们硬，我就来软的。既然队友间不友好，那我就让你们相亲相爱，每天都粘在一起。这么晚一个人在这干嘛？你扮鬼啊！走路没声音的。有我这么关心队员的鬼吗？哎呀，扮鬼我也不怕。我只是没想到，你会来关心我。你都答应归队了，作为教练，我不得给你最专业的指导呢？口气倒不小。那你说说看，我的问题在哪？一个字。说呀。不是毒，是紧。你一年多没有参加过专业的训练。所以，你的身体机能和你的肌肉记忆早就不如从前。上一次比赛你想 carry 全场，结果力不从心，所以你就开始紧张，越紧张你就越害怕，越害怕就更紧张。嗯、我的情况我自己清楚。我才不信呢。你是不知道你打球那个矬样，就这样。哎，知道什么叫苦大仇深吗？我的表情不可能这么丑。就真的是这样，真的眉毛皱的能夹死一只蚊子。笑了吧？所以呀、啊，只要你跟着球队好好练，保证你回到原来的夜深。谢谢你。不过我还是习惯一个人练习，不喜欢全队一起。哎，我，你这个人怎么
，没关系。如果你说三次你是傻子，那我不介意和全队一起练习。你是傻子，你是傻子，你是傻子。哎，要不是为了赢神话，好，我是傻子，我是傻子，我是傻子，行了吧？勉勉强强吧。想害死我啊！你这怎么好端端就伤了韧带了呢？我告诉你们，我要退队。为什么？我我撞到灵异事件了。灵异？灵异？昨天。不好意思啊，我今天来晚了。那我先走了啊。没想到篮球社这时候还真挺有用，晚上酒店太贵了，在这儿总比在露天睡强。就要退队，我这辈子钱还没赚够呢。这世上哪有鬼啊？你是不是昨天太困，产生幻觉了？拜托，我之前也不信啊，我两个眼睛都看到了。乐夏，不会真的有鬼吧？哎呀，反正我不相信。要是有，肯定是人装的。千百年来，有人坚持无神论，也有人相信有鬼神的存在。君越同学，请你结合一下马克思主义基本原理的知识，谈一谈你对这一现象的看法。林老师，各位同学，首先，我是一个唯物主义者，在马克思主义哲学体系中，唯物主义和唯心主义的主要区别在于，自然界。是否是上帝创造的？唯物主义认为世界是可知的，否认世界有全知者。嗯，那你能不能正面谈一下？在唯物主义的认知论里，有一条重要的规则，就是保持事物的可证伪性。比方说。
会是我家，安全靠大家。大家也都知道呢，昨天林炫同学在篮球场摔了一跤，现在还躺在医院。作为球队的一员，我们是不是应该给他讨回一个公道，回学校一个太平？教练，就等你一句话。但是我听说林炫好像遇见鬼了，当我没说。哎，军爷。你昨天晚上不是去篮球场训练了吗？有没有碰到状况？我昨天晚上在那边，什么事都没有啊。哎呀，什么鬼？肯定有人装神弄鬼。不管，今天晚上大家轮流跟我站岗，一定要把这个鬼给抓出来。教练，我,我是真的很怕鬼，不信你问戚风。嗯，每次打雷下雨都叫他陪我。嗯。我倒是无所谓，但是我实验还没做完呢。我有课。我记得你没课呀？难道你？我可能是记错了。这个世界上怎么可能会有鬼？有什么可怕的？我还以为你有私人课程，那你不怕到时候跟我一块儿去啊？不是说好要训练的吗？备战神话。现在人心惶惶，队伍不好带。我宣布了啊，现在捉鬼组合正式成立，管他真鬼假鬼，通通都可以抓。以防万一，张小强、齐峰，你们俩到时候在篮球馆门口候着，随时等待命令。收到，收到。不怕鬼吗？还不是被你气吓的，一惊一乍的，比鬼还可怕。不好意思啊，都怪我提前带入了这恐怖的氛围里。这 BGM 太恐怖了。啊、什么东西、啊？什么什么东西？我。还、哦、说不怕鬼。我看也就这个地方最不起眼，但是呢，咱们在这儿能看到整个球场，咱们就在这儿守株待鬼吧。我为什么好端端的有觉不睡，跑到这里来受罪？哪那么多废话熬的骨头汤，大补，我尝过了，虽然卖相不是很好，但是品质不差。你尝尝看，我熬了一下午呢。我怎么觉得味道有点奇怪啊？嗯、喝完不会拉肚子吧？你放心吧，你就只管安心喝，喝完睡觉。我呢，就会在这里照顾你。暂且相信你一次。嗯嗯
吗？要不要我给你叫急诊啊？小兄弟，你真有福气啊！女朋友那么晚了还一直陪着你，刚刚还跑了几个病房给你送热水呢。还不是他害的。你来睡床。苏暖夏说我欺负女生醒醒醒醒！你们这对情侣怎么回事？疼女朋友也要自己先把病养好了吧？嗯，你的睡相也太难看了吧，差点都摔倒了。哎，好像是有点，呃，腰酸背痛。等了一晚上也没有等到鬼，看来今天晚上还得继续啊。还来啊？这个地方睡起来有那么舒服吗？哎呀，多亏了凌炫那个大嗓门的福。全校都知道这个闹鬼事件了。如果再不解决，篮球馆可能会被封。你自己考虑。呃再给你一个爱的抱抱吧，哎，不要，不让。
上报就算了，还让我等半天。你，你放开我，你自己跟空气报呗。你不是嫌弃我吗？你放开。我那是刚打完球，一身汗。我不是嫌弃你，我是怕你嫌弃我。谁叫你自作主张？哼<笑>，你不是说你不嫌弃我吗？我这是本能反应，好吧？你下次再出汗的时候，你甩我脸上，我肯定不躲。我怎么舍得呢？嗯，好香啊！再仔细闻闻。最喜欢的牛奶沐浴露，冰狗我想每天。